তো পাওয়ার সেক্টর যেহেতু আমরা পিজিসিবিতে পরীক্ষা দেব আমাদেরকে মূলত আগে বুঝতে হবে যে পিজিসিবি কি বা পিজিসিবির কাজ কি আসসালামু আলাইকুম পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি যার পূর্বের নাম ছিল পিজিসিবি এর কারিগরি সহায়ক বা টেকনিক্যাল অ্যাটেনডেন্ট এর যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে 15 নভেম্বর 2024 जेनारेल मैथ नहीं तीन आलदा आलदा सजेशन पार्ट कोश्चन एनलिस पार्ट आपलोड कर देखते चाहिए कमेंट बक चेक कर आई बटने क्लिक करते तो आज के देख अपा जान परीक्षा पंचाश मार्के अनुष्ठित पंचाश मार्के अनुष्ठित तो बांगल् दस इंगरेजी दस मैथे दस और टोटी छो जी के एंड अदार्स से टोटी जी के एंड अदार्स ये क्वेश्चन आज के देखो और कि तो हमें एनालसिस कर मूलत एकुश जुलई दुहजार तेईस साले जो परीक्षा अनुष्ठित टेक्निकल एटेंडेंट जेटा एक घंटा व्यापी छो पंचाश मार्क्स जो पूर्व बोले तो एनालसिस करब तो यहाँ छो प्रिलिमिनारि टाइप परीक्षा और आज के सजेशन एनालसिस प्रिलिमिनारिजर जो तो शुरूते हमें जो बल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन एक देखे नहीं फिफ्टी मार्क्स छो और इंगरेजी छो दस जेटा इंगरेजी दस गणित दस बांगल् दस और तरह हम एफेयार्स आंतर्जा एफेयार्स साधारण विज्ञान मुक्तिजुद्ध पावर सेक्टर मिले हे बीस मार्क जाना चेषा करब जो कौन टपिक पढ़ते हैं कि पढ़ते हैं कि एखे बांगलेश विषयवलि बांगलेश एफेयार्स ये और बे कैकटा कोश्चन सात थ नये कोश्चन छो मुक्तिजुद्ध विषय कोश्चन छो कैकटा साधारण विज्ञान थे इसे कैकटा कोश्चन पावर सेक्टर बांगलेश पावर इलेक्ट्रिसिटी सिसटेम आखान कैकट कोश्चन एस हमें मूलत ये मैंने विशद भाव आलोचना करब पावर सेक्टर सम्पर् क्यों प्रिपारेशन नहीं बांगलेश मुक्तिजुद्ध साधारण विज्ञान एग्ला तो अपना जानी एग्लो निजे मत कर देखें और कि खिलाधल सम्पर् अवश्य देखें ख्याल रखबें तर नोबल पुरस्कार और अन्य जो विषयगू आगू एक देखें तपर जो एक आलोचना करते चाहिए मुक्तिजुद्धे क्यों प्रश्न एस हमें देखो जो मुक्तिजुद्ध सेक्टर सम्पर् कोश्चन एस सेक्टर सेक्टर सम्पर्क एस दें वीर श्रेष्ठ वीर श्रेष्ठ सम्पर्क जानते हैं तरपे हे मैं मुक्तिजुद्ध विशेष दिवसगुल रही है और कि सेगल जानते हैं और मुक्तिजुद्ध जे प्रतिकप्राप्त और कि तेज जेटा एस श्रेष्ठ थे कोश्चन एस प्रतिकप्राप्त वीर श्रेष्ठ वीर उत्तम वीर प्रतिक वीर विक्रम एगो एक जानते हैं ताड़ाओ जे मुक्तिजुद्ध क्रम आषयगू एक समक्ष धारणा नहीं गले आशा कर मुक्तिजुद्ध पार्ट थे अपनारा आंसार दीते हैं और कि तरह जो साधारण विज्ञान दिखे जाने आज भौत विज्ञान वही जीव विज्ञान ये विज्ञान जी स्वाभाविक जो विषयगू सब चे भो है क्लस एटर अष्टम श्रेणी जे साधारण विज्ञान आई साधारण विज्ञान बोट आईटा जो भलोक पढ़ें तो हमें आशा करा जाए अनेकटाई क्लियर हबें एर बाहर हाँ आसार समना खूब कम तर जी प्रिपारेशन और एकपाटी नीते चान साधारण विज्ञान अंश थे जी रिसेंट जब सल्यूशन जब सल्यूशन जो अंशगुल आगे एक बेसि बेसि पढ़वें कारण देखा गया है जो गत परीक्षा साधारण विज्ञान के प्राय पाँच थे छयट कोश्चन एस और जेमन को मौलिक रंग कत को हे धा भारि धातु को गैस सम्पर्क आसते परे तो जैक साधारण विज्ञान सम्पर् जो बेसिक आइडियागुल्लो आगू विषय सम्पर् पढ़ें और जो अपा मन करें एक बी पढ़ब क्लस एटे साधारण विज्ञान बोट पढ़ते पर बीते पढ़ले आशा करा जाए कमन पाने तपर रिसेंट जो जब सल्यूशनर विषय बार बार बोलते ये देखें कारण देखा गया से अधिकांश कोश्चन हम रिपिट है रिपिट ना हम ओई धरण कोश्चन ही आसे और कि तपर जो बल पावर सेक्टर नहीं एक आलोचना करब विशद भावे अच्छा इटा बोलते थे और जेटा बोल खिलाधला बर्तमान खिलाधला सम्पर्के बसि जानते हैं कि विशेषकर कदिन आगे 
বাংলাদেশ দলের একটা অর্জন আছে কি অর্জন সেটা বলবো না আপনারা একটু কমেন্টসে লিখবেন অথবা নিজে জানার চেষ্টা করবেন তো এই খেলাধুলা সম্পর্কেও জানবেন এবং পাশাপাশি যেটা বললাম নোবেল প্রাইজ সম্পর্কে অবশ্যই জানবেন এবং অন্যান্য যে বিষয়গুলো আছে যেমন ধরেন করোনা করোনা আছে সে তারপরে জাতিসংঘ জাতিসংঘ জাতিসংঘের অনেকগুলো উইং আছে বা যেগুলো মানে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থাগুলো আছে যেমন ডাবলু এইচও তাই না ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশান তারপরে যেমন রোহিঙ্গা দিন কাজ কাজ করে ইউ এন এইসিআর তারপরে আইএমও এগুলার এটসেট্রা আর কি এগুলার সদর দপ্তর কোথায় এগুলা একটু জানবেন আর কে কী নিয়ে কাজ করে এগুলো একটু জানার চেষ্টা করবেন তারপরে এই পার্টে সবচেয়ে বেশি যে কোশ্চেন হয়েছিল বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স থেকে আমরা যদি এটা নিয়ে একটু অ্যানালাইসিস করি তাহলে দেখব যে আমাদের গতবার এসেছিল পদ্মা সেতু পদ্মা সেতু নিয়ে একটা কোশ্চেন এসেছিল তারপরে আসছিল বাংলাদেশের পতাকা পতাকা নিয়ে আসছিল আর কি এরকম যেগুলা আমাদের এই যে মেগা প্রজেক্ট আছে এগুলো একটু দেখবো পদ্মা সেতুর মধ্যে এগুলা বা পতাকাও পতাকার বিষয়টা এসেছিল ডিজাইনার আছে পতাকা নিয়ে যদি কয়েকটা কোশ্চেন হতে পারে যেমন রেশিও অ্যান্ড ডিজাইনার কে বা কবে প্রথম উত্তোলিত হয়েছিল এই বিষয়গুলো আর কি আবার কোথায় উত্তোলিত হয়েছিল কোন হলের সামনে কে উত্তোলন করেছিলেন এ বিষয়টা আর কি তারপরে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী বা বাংলাদেশের যে প্রধান কোনটি প্রধান প্রধান প্রথম অথবা প্রধান যেমন প্রধান বাংলাদেশ সরকারের প্রধানকে বর্তমান বাংলাদেশে ইন্টারনমেন্ট গভর্নমেন্ট আছে আর কি বর্তমানে বাংলাদেশ প্রধান হচ্ছে প্রধান উপদেষ্টা কিন্তু এই যে পাঁচ আগস্টের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রধান ছিল প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়গুলো আর কি বর্তমানে যে রিসেন্ট অ্যাক্টিভিটিস আছে এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু একটা বিশদ জ্ঞান নিয়ে গেলে আশা করি যদি দু একটা কোশ্চেন কমন নাও পড়ে আপনারা আনসার দিতে পারবেন তারপর সংসদে আসন সংসদে আসন সম্পর্কে গতবারের কোশ্চেন ছিল এই বিষয়গুলো একটু দেখলেন মাতৃভাষা ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে মাতৃভাষা আর কি তারপরে আর কি হতে পারে বাংলাদেশ বিষয়ে স্মৃতিসৌধ আছে বিভিন্ন তাই না আছে শহীদ মিনার আছে এগুলো ডিজাইন আর কি এগুলো একটু দেখলেন তারপরে বাংলাদেশের যদি জেলা জেলা উপজেলা জেলা উপজেলা কয়টি বা ইউনিয়ন তাই না এগুলা বাংলাদেশের বাজেট বাজেট এ বিষয়গুলো একটু দেখবেন তারপরে বাংলাদেশের যে এই আপনার কি বলে অর্থনীতি আছে বা পরিবেশ সম্পর্কে বাংলাদেশের ইয়া অর্থনীতি সম্পর্কে একটু দেখবেন বা কিছুদিন আগে আমাদের এই যে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে আর কি বাজারে তার প্রভাব পড়েছে এই বিষয়গুলো দেখবেন নিজের মতো করে একটু দেখবেন আশা করছি কমন পাবেন কারণ খুব বেশি কঠিন বিষয় এখানে আসে না তো আমরা যেটা নিয়ে এখন আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে পাওয়ার সেক্টর তো পাওয়ার সেক্টর যেহেতু আমরা পিজিসিবিতে পরীক্ষা দেব আমাদেরকে মূলত আগে বুঝতে হবে যে পিজিসিবি কি বা পিজিসিবির কাজ কি পূর্বে ছিল পিজিসিবি আর কি পিজিসিবি যেটা এখানে লিখছি পূর্বে ছিল পিজিসিবি কিন্তু বর্তমানে নাম চেঞ্জ হয়ে কী হয়েছে বলেন তো পাওয়ার গ্রিড পিএলসি আপনাদের অ্যাডমিটের শুরুতে তাকালেই দেখতে পাবেন পাওয়ার গ্রিড পিএলসি তো এই পিজিসিবি যেটা পূর্বের নাম ছিল পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অফ বাংলাদেশ পিজিসিবির কাজ কি এই জিনিসটা আমরা একটু বুঝব বা পিজিসিবির কি পিজিসিবির কাজ কি বা পিজিসিবির প্রতিষ্ঠানটা কি তো দেখেন আর কি বাংলাদেশে যে বিদ্যুৎ জ্বালানি খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় রয়েছে যেটা মিনিস্ট্রি অফ পাওয়ার এনার্জি অ্যান্ড মিনারেল রিসোর্সেস এই মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে একটা পাওয়ার সেল রয়েছে আর কি দেখতে পাচ্ছেন এই পাওয়ার সেলের আন্ডারে এই প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে এই যত প্রতিষ্ঠান এখানে দেখছেন সব হচ্ছে পাওয়ার সেল বা পাওয়ার ডিভিশনের মধ্যে আন্ডারে এগুলো আছে আর কি এই এই মিনিস্ট্রিতে এই মিনিস্ট্রির আন্ডারে আছে পাওয়ার ডিভিশন যদি এইভাবে চিন্তা করেন এই পাওয়ার ডিভিশনের আন্ডারে আছে আবার পাওয়ার সেল এই বিইআরসি বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন এটা অন্য একটা প্রতিষ্ঠান এটা সম্পর্কে আপাতত না জানলেও চলবে তো আমরা যদি পাওয়ার সেল সম্পর্কে জানতে চাই আচ্ছা দেখুন এই যে পাওয়ার সেল মোটামুটি তিনটা বৃহৎ অঙ্গ রয়েছে আর কি যদি আমরা এইভাবে বুঝতে চাই একটা হচ্ছে বিদ্যুৎ জেনারেশন মানে বিদ্যুৎ তৈরি করে আর একজন একটা হয়েছে ট্রান্সমিশন মানে বিদ্যুৎ কি করে সঞ্চালন করে বা পরিবহন করে তাই না আর একটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন মানে বিদ্যুৎ কি করে বিতরণ করে 
তাহলে তিনটা বিষয় আছে এই তিনটা বিষয় মনোযোগ দিয়ে বুঝতে হবে আমাদের একটা হচ্ছে জেনারেশন আচ্ছা হচ্ছে ট্রান্সমিশন আর হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন তো এই যে প্রতিষ্ঠানগুলো দেখতে পাচ্ছেন বিপিডিবি এপিএসসিএল এনডব্লিউপিসিসি ইজিসিবি আরপিসিএল আইপিপি আরপিপি তারপরে কিউআরপিপি ইম্পোর্টেড মানে ভারত থেকে যে পাওয়ারটা আসে বা এসআইপিপি এসআই পিপি এটা সংক্ষিপ্ত রূপ এটা হচ্ছে পূর্ণ রূপ হচ্ছে স্মল ইন্ডিপেন্ডেন্ট আপনার পাওয়ার প্রডিউসার স্মল ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার তো এই সবগুলো প্রতিষ্ঠান মূলত ইন্ডিভিজুয়ালভাবেই বিদ্যুৎ তৈরি করে আর কি সবাই বিদ্যুৎ তৈরি করে বিদ্যুৎ তৈরি করে আর এখানে গ্রাহক পর্যায়ে পৌঁছায় দেয় ডেস্কো ডিপিডিসি এনডব্লিউ পিজিসি নেস্কো তারপরে বিআরইবি বিআরইবির মাধ্যমে আসে জি পিবিএস যেটা বাংলাদেশের রুট লেভেলে আসে পিবিএস মানে হচ্ছে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি আর এটা আছে বিপিডিবি মানে পিডিবিও আছে অনেকটা যেমন মোমিন সিং টাঙ্গাইল চট্টগ্রাম সিলেট ওই অঞ্চলগুলোতে বিদ্যুৎ বিতরণ করে বিপিডিবি বা পিডিবি এই পিডিবির আগে বি লাগাই দিলে বিপিডিবি তো যাই হোক আগে প্রথম অবস্থায় বিদ্যুৎ জেনারেশন হলো বা বিদ্যুৎ তৈরি হলো এই বিদ্যুৎটা সারা বাংলাদেশে সঞ্চালন করে পিজিসিবি তার মানে দেখুন যে সবগুলো প্রতিষ্ঠান মিলে আমাদের বিদ্যুৎ তৈরি করে বাংলাদেশের জন্য আর এই শুধুমাত্র একটা প্রতিষ্ঠান পিজিসিবি বা পাওয়ার গ্রিড এই বিদ্যুৎটা কি করে সঞ্চালন করে ওভার দ্য কান্ট্রি তারপরে এই যে এই পিজিসিবি ডিস্ট্রিবিউট করে কাদের কাছে এই যে ডেস্কোর কাছে ডিপিডিসি ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি তারপর নেস্কো তারপর হচ্ছে বিআরইবি তারপরে বিপিডিবি আর পিবিএস তো মূলত এটাই হচ্ছে পিজিসিবির মোটা দাগে কাজ যে পিজিসিবির কাজ হচ্ছে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করা আচ্ছা পিজিসিবি বিদ্যুৎ কীভাবে সঞ্চালন করে এটা একটু ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় তারপরে আমি একটু হালকা আপনাদের বলি তো পূর্বেই বললাম যে প্রথমে তিনটা পার্টে বিভক্ত একটা হচ্ছে জেনারেশন বিদ্যুৎ তৈরি হয় দুইটা হচ্ছে ট্রান্সমিশন ট্রান্সমিশন আর লাস্ট ওয়ান হচ্ছে কি ডিস্ট্রিবিউশন ডিস্ট্রিবিউশন তো বিদ্যুৎটা প্রথমে জেনারেশন হয় তাই না বিদ্যুৎটা সে এইরকম জেনারেশন হলো সে এখানে আমার বিদ্যুৎটা জেনারেশন হলো আর এখানে আমাদের গ্রাহক প্রান্ত আছে একটা সে ধরনের একটা হিউম্যানের বাড়ি আছে মানুষের বাড়ি সে তো এখানে আমাদের কনজুমার আছে এখানে ধরেন তার বাড়ির পাশে একটা বিদ্যুতের খুঁটি আছে খুঁটি থেকে সে এখানে বিদ্যুৎ নিচ্ছে আর কি কিন্তু এই বিদ্যুৎটা এই খুঁটি পর্যন্ত তো আসতে হবে তাই না সে ধরেন এটা আমার দেশের কোনো একটা জায়গায় সে এখানে কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্ণফুল নদীতে যে পানি বাদ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র সেখানে আমাদের ইয়ে তৈরি করা হয় আর কি বিদ্যুৎ তৈরি করা হয় এই বিদ্যুৎটা কোথায় আসবে সে এখানে ঢাকায় আসবে তাহলে বিদ্যুৎটা কিভাবে আসবে এটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব যে বিদ্যুৎটা প্রথমে তৈরি হয় ইলেভেন কেভি অথবা ফিফটিন কেভি বা এগারো হাজার ভোল্টেজ এর বিদ্যুৎটা তৈরি হয় তখন এই বিরাট একটা রাস্তা আছে এই এখান থেকে সে এইখানে ডিস্টেন্স সে পাঁচশো কিলো সে পাঁচশো কিলোমিটার সরি পাঁচশো কিলোমিটার তো এত দূরত্বে আমার এই ভোল্টেজে বিদ্যুৎটা আমরা বসাই দিতে পারবো না আচ্ছা অনেক টেকনিক্যাল টার্ম থাকতে পারে আপাতত আপনারা এমনি বোঝার চেষ্টা করেন তো তখন আমরা এই ভোল্টেজটা বৃদ্ধি করি আর কি পাওয়ার সেম রেখে ভোল্টেজ বৃদ্ধি করি তখন সে এ পাশে আমরা যদি ইলেভেন কেভি দেই এ পাশে সে দুশো তিরিশ কেভি পাই আর কি কেভি তো ভোল্টেজ ভোল্টেজটা বৃদ্ধি করলাম তাই না ভোল্টেজটা বৃদ্ধি করলাম এই ভোল্টেজটা বৃদ্ধি করে কার মাধ্যমে ট্রান্সফর্মারের মাধ্যমে ট্রান্সফরমার মূলত ট্রান্সফর্মারের মাধ্যম ট্রান্সফর্মার একটা ম্যাজিক্যাল একটা ইনস্ট্রুমেন্ট এই ট্রান্সফর্মার মাধ্যমে বিদ্যুৎটা আমি কি বিদ্যুতের ভোল্টেজটা কম বেশি করলাম আর কি সে আমার বিদ্যুৎটা এখানে এসেছে আর কি ঢাকার কাছে এসে আসছে তাহলে এখানে তো আমরা দুশো তিরিশ কেভি ভোল্টেজ পাচ্ছি তাই না দুশো তিরিশ কেভি কিন্তু দুশো তিরিশ কেভি তো আমরা ব্যবহার করতে পারবো না বাসা বাড়ির জন্য আমরা চারশো ভোল্টেজ থ্রি ফেজের জন্য মানে তিনটা ফেজ যদি ইউজ করি অথবা দুশো তিরিশ ভোল্টেজ সিঙ্গেল ফেজের জন্য আমরা ব্যবহার করি বা দুশো বিশ ভোল্ট সিঙ্গেল ফেজের জন্য আমরা ব্যবহার করি বাসা বাড়িতে তো তাহলে এত ভোল্টেজ তো আমরা ব্যবহার করতে পারবো না তাহলে এই ভোল্টেজটা আমরা কমায় ফেলি আর কি আবার ট্রান্সফর্মার মাধ্যমে এখানে ট্রান্সফর্মার ইউজ করলাম আবার এখানেও ট্রান্সফর্মার ইউজ করি তাহলে তো একবারে কমাতে পারবো না এটাকে সে একশো বত্রিশ করি আমরা তাই না আবার একশো বত্রিশকে আবার কমায় ফেলি একশো বত্রিশ বাই হয়তো থার্টি করলাম 
আবার থার্টি থ্রি কে আবার সে আমরা কমাই ফেলি আর কি থার্টি থ্রিকে আমরা ইলেভেন করি থার্টি থ্রি বাই ইলেভেন কেবি এরকম কমাতে থাকি আর কি আচ্ছা আচ্ছা কমায় আবার থার্টি থ্রি ইলেভেন কেবিও তো আমরা ইউজ করতে পারবো না তাই না এখন ইলেভেন কেবিকে আমরা কত করি যেটা পোলে দেখা যায় যে ছোট ছোটো ট্রান্সফর্মার আমরা ফিজিক্যালি দেখতে পারি ছোটো ছোটো রাস্তার ধারে বা সেটা মূলত এই যে এই ট্রান্সফর্মারটা যে ইলেভেন বাই পয়েন্ট ফোর কেভি পয়েন্ট ফোর মানে কি পয়েন্ট ফোর কেভি মানে কত পয়েন্ট ফোর কেভি তার মানে হচ্ছে চারশো ভোল্টেজ তাহলে এই ভোল্টেজটা মূলত এই টাওয়ারে থাকে তিনটা তারে তাই না আর বাসা বাড়িতে তো সিঙ্গেল ফেস কানেকশান না হয় তিনটা তার আর একটা তার থাকে এটা হচ্ছে নিউট্রাল আর কি যাই হোক তো এই ফেস থেকে একটা কানেকশান না হয় আর একটা নিউট্রাল থেকে একটা কানেকশান না হয় তো বাসা বাড়িতে কীভাবে কানেকশানটা যায় তাহলে এই যে কাজটা সমাধা হলো আর কি এটা মূলত এই সঞ্চালন হয় সারা এটা মূলত করে ট্রান্সফর্মারের মাধ্যমে করা হয় আর কি আর এই সঞ্চালনের কাজটা করে পিজিসিবি বা পাওয়ার গ্রিড তো ধন্যবাদ এটাই ছিল আর কি একটু টেকনিক্যাল বিষয় হয়তো বা বুঝতে পেরেছেন অনেকে বুঝবেন হয়তো অনেকে বোঝেন নাই তো থ্যাংক ইউ আশা করছি ভালো লেগেছে